أيها السادات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيف وقضية في الأسبوع الماضي رحل عن هذه الدنيا الفانية عميد الجالية العربية الأمريكية المحامي السير مايك بري بعد حياة حافلة بالعطاء والخدمة والإنجازات التي نقشت سيرته بأحرف من نور ولد السير مايك بيري في مدينة هايلاند بارك إحدى مدن ديترويت القريبة من ديربون عاصمة العرب الأمريكيين مايك بيري الرجل الفذ والسياسي القانوني النبيل وأحد أهم رجال الأعمال في مجتمع الجالية العربية الأمريكية في ولاية ميشيغان خدم الولاية والجالية لأكثر من سبعين عاما التحق مايك بيري بمدرسة فورتسون في ديربون وتخرج منها بامتياز متابعا دراسته الجامعية في جامعة ديترويت ميرسي وحصل على شهادة في الحقوق واجتاز اختبار إجازة المحاماة قبل التخرج من الجامعة بعام وأصبح أول أمريكي عربي مسلم يمارس مهنة المحاماة في ولاية ميشيغان ولقد شكلت تلك الفترة من حياة بري خصائص قوة القيادة وفلسفة المحبة والتسامح في تكوين شخصيته لاقترابه من طلبة وطالبات ينتمون إلى مجتمعات بشرية متعددة في العام 67 اختير بري بعد فوزه في الانتخابات المحلية رئيسا لمفوضي الطرق في مقاطعة وين في تلك الفترة الزمنية أبدع مايك بري في التخطيط ووضع السياسات الإيجابية التي وفرت على دافعي الضرائب المبالغ المالية الطائلة واكتسب حينها شهرة على مستوى الولاية وعهدت إليه مهمة الإشراف مع آخرين على إتمام بناء أجنحة مطار ديترويت الدولي وفي بدايات سبعينيات القرن الماضي وبعد الانتهاء من تشييد صالة المسافرين الدولية قررت إدارة مطار ديترويت ومحافظة مقاطعة وين إطلاق اسم المحامي مايك بري على الترمينال الدولي في مطار ديترويت الدولي والذي سمي مايك بري انترناشنال ترمينال محافظة وين التي ولد فيها مايك بري هي أكبر مقاطعات ولاية ميشيغان الاثنتين والثمانين إذ يزيد عدد السكان فيها على مليوني نسمة يشكل المواطنون العرب الأمريكيون فيها اثنان ونصف المئة ويعتبر محافظها السابق المحامي باب فيكانو الأمريكي من أصل إيطالي أحد المقربين للراحل مايك بري محافظ مقاطعة وين السابق باب فيكانو Mike had been very active with the legal profession, but he was a political force in Wayne County. He was at that time in charge of the road commission. He made sure that that there was fairness across the board. He was a a great example of to make sure there's diversity. He was ahead of his time. In you know today now there is diversity and there's you know it's it politically has been accepted. But 60s and 70s he was ahead of his time to make sure that. All the communities were included in the employment of the road commission and, and things such as that. Mm-hmm. Uh, I got to know him, um, as I said, uh, from the legal profession as well. I know that he owned a lot of racehorses too. He used to show us about yeah, yeah. that as well. Uh, but he was a, a political force as well as a legal force and one that uh, really was uh, an outstanding ambassador of the community and uh, an icon. And his legacy? His, his legacy is, uh, it shows that hard work and dedication uh, makes a difference. Not Not only in your own personal profession, but for the community as well. لم يتمالك القاضي مارك جي بلوكي نفسه حين دعوته للمشاركة في الحديث عن الراحل مايك بيري إذ ظرف دموع الوفاء لزميل المهنة. Well, uh, Sir Michael Berry was a uh, wonderful man. He he was, I believe, the first Muslim attorney in the state. Uh, going back to like 1948, he was an absolute giant uh, at protecting the rights of victims and, and the people throughout the state as an attorney. Uh, 
I just I had the privilege of knowing him late in his life. I didn't know him for a long time, but he, uh, my uncle, who was in the UAW, was very close with Mike, and um, and and I'd always heard wonderful wonderful things about him. He he helped so many people throughout his life, and he he could have been chairman of the state uh, party. He, <laughs> it's possible. I don't know if Michigan yeah, right. would have been ready at that point, but certainly he had uh, so many people who knew him because he, he was a brilliant attorney, first of all. But, you know, his firm, my cousin was in his firm for a number of years, and, and it was so diverse ethnically, religiously, and, and he, he always operated on a handshake. Mm -hmm. And uh, I just, I enjoyed uh, his company in the last few years of his life and his, his wife, uh, Cindy. Uh, it, it's just a great loss to the community. But, you know, he was 95 and what a legacy he leaves and, and uh, you know, how, how proud we all are to have known him. عرف عن الراحل مايك بري جرأته وإبداعه في إدارة شؤون مفوضية الطرق ومكاتب المحاماة التي كان يمتلكها كما آمن بالمنطق الإبداعي ودعم الابتكار وتفهم بامتياز دقة ونجاعة وأهمية التنمية البشرية في المجتمع وأجمع من التقينا بهم من مسؤولين وغيرهم أن الراحل بري كان رجلا رائدا تمتع بالحكمة وبعد النظر والعمل الدؤوب والمواقف الصريحة الواضحة ومبادراته الكثيرة والمتعددة على صعيد العمل العام السناتور دبي ستابن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان well, I think whether it's the legal system, whether it's reaching out to be a professional in the Arab American community, to be able to connect people, uh, introduce people to help them with their individual uh, professional relationships and being able to succeed in the community, whether it's uh, what he did broadly in terms of business and promoting the community, promoting the state. His work is reflected in the growth and the success of so many people in the entire southeastern Michigan, and I would say Michigan and beyond, in terms of the, the uh, people who've been able to succeed because he reached out to help. أنا لا مئات الجوائز التقديرية منها جائزة بنجامين فرانكلين وروبرت والش وليوناردو ديفينشي للتميز والأكاديمية الكندية للقانون وجوائز أخرى يصعب ذكرها. كرمه الرئيس بيل كلينتون بوسام الاستحقاق وليس من العجب أن ترى فيه الجالية العربية الأمريكية وولاية ميشيغان ثروة تتبناها بقيمها الرمزية والمعنوية وأوضح ممثل الجالية الأمريكية اليمنية الناشط السياسي والاجتماعي المعروف علي بلعيد على ما كان يؤمن به الراحل مايك بري من أهمية للانخراط والتداخل والتفاعل مع المجتمع الأمريكي الجديد وهي عدم الالتفات إلى الوراء لإحياء خلافاتنا المتأصلة في المجتمعات العربية لأن ذلك ما يحدث فعلا كما قال بلعيد في مجتمعنا مجتمع الجالية العربية الأمريكية في البداية أشكركم على إتاحة الفرصة لهذه المقابلة الخاطبة السيد المرحوم سير ميكل بري شخصية عظيمة ومن الشخصيات النوادر في الجالية العربية الأمريكية ويعتبر أول محامي عربي مسلم تخرج من مدرسة قانونية وتولى المحامة إله صولات وجولات خلال الفترة التي عاشها في خدمة الجالية العربية الأمريكية والإسلامية حقق الكثير بصراحة من المنجزات في مساعدة الجالية بصرف النظر من أين أتت ومن أين جاءت وفي الجانب السياسي كان له أيضا دور في الحزب الديمقراطي الأمريكي لعب دور غير عادي واستطاع أن يوصل كلمة العرب الأمريكيين إلى محل القرار 
شخصية من هذا النوع بالصراحة سنفتقدها كثير لأنه قدم ولكن العظماء يروحون ولمساتهم تبقى باقية وعملهم يبقى باقي ومؤرخ لدى الأجيال القادمة ولقد ثمن الأمريكيون ممن عرفوا مايك بري بتقدير واحترام كبيرين والجهود المتصلة في دعواته إلى نشر ثقافة التسامح والتقارب واحترام التعددية والتنوع ثمنوا هذه الجهود المخلصة من أجل استمرارية بناء مجتمع إنساني يحترم الآخر بغض النظر عن لونه وشكله ودينه وثقافته الدكتورة ميرا زتينا نائبة رئيس مستشفيات بومنت وأوكود لشؤون العلاقات الحكومية والمجتمع المحلي Well, there's a beautiful story about Michael Berry that maybe people don't know. In the traditional hospital, we had what we called a chapel. And we wanted to make that sacred space more accessible to more people and definitely embrace not only Christian cultures, but Muslim culture as well, and Jewish culture, and all cultures to make a place of worship. And Michael Berry teamed up to help Oakwood do that. And what they created in the very center of the hospital, if you were looking down like an angel onto the whole hospital, it would be right in the center of the hospital, was the most beautiful multi-faith sanctuary. And that would not be there for all people and all faiths to enjoy, if not for Michael Berry. ويؤكد أحد شباب الجالية الأمريكية اللبنانية رجل الأعمال المعروف علي سعد أن ذكر الراحل السير مايك بري ستبقى مصدر إلهام لا ينضب لجميع الذين يعملون من أجل قضايا بناء الإنسان Um, he really paved the way for the next generation to lead um, and to lead successfully with a broad vision um, and a clear sense of direction for us. He'll be surely missed. He was the highest appointed official in government um, for many from years. From Middle Eastern background. Yeah, from the Arab community from the, for, with the Middle Eastern background um, in the state of Michigan for, for some time. You know, um, uh, his humility and his, uh, you know, his 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 um, method of leading was very, you know, humiliating. It was very respectful, and you know, it never really, uh, it never really bragged or anything like that. So it was really nice to have someone like that in our community. كما يشيد رجل العلاقات العامة في ديربون مايك بشارة بإنجازات الراحل مايك بري. I think his legacy will be for uh, all Michiganians, uh, Arab, American, and otherwise, a legacy of integrity, of uh, leadership, of uh, taking the initiative. Uh, when you find a problem or an opportunity where you can provide that leadership, do so. And I think uh, the issues for him uh, were the issues uh, that were the same for uh, most Michiganians, uh, education, opportunity, uh, fairness. And I think that's what his career was about, and I think that's what his legacy will be. Uh, he was a mentor to many. Uh, there have been many a time, although I'm not an attorney, I would seek uh, his voice uh, for counsel and for advice uh, politically and uh, in business. And it was always a, a pleasure to listen to him and absorb the, what he was uh, telling me. ومن جانبها أكدت عضو الكونغرس الأمريكي دابي دينجل عن حزنها لرحيل السير مايكل بري الذي أثر مجتمع ولاية ميشيغان بالمعلومات والخدمات التي أضافت أبعادا جديدة لمجتمع منطقة ديترويت والضواحي مضيفة أن بري هو فقيد الولاية الذي كرمته ولاية ميشيغان ومفوضية مطار ديترويت ووزارة العمل في ولاية ميشيغان التي سمت المعهد المهني في منطقة ديربون هايتس باسمه وبالرغم من أن مايك بري كان من قيادي الحزب الديمقراطي إلا أنه اكتسب ثقة أعضاء الحزب الجمهوري الذين عرفوه عن كثب واحترموا وجهة نظره المخالفة لأفكارهم وطروحاتهم السياسية بول صافية أحد أعضاء الحزب الجمهوري في ولاية ميشيغان I think it's legacy and what I think is the long-term memory of 
Sir Michael Berry was, first of all, he was multifaceted. He never ever, with as much accomplishments as he had within his professional life, he always reverted back to his family. He was thought of to be a family man. He was somebody, though, that found time for the people that needed help, needed a little bit of wisdom and things like that. And even in his um, senior years, he was still active within the community. He tried to get out whenever he could, and he supported the young generation and the even younger generation. So he was always there, and I think it's a, um, a very generous man that could do that and also have the support of a lot of the people that he came in touch with. Well, well truly, it was a loss. So sad to uh, hear of his passing. Uh, at the same time, I think we could take a great deal of rejoicing in a life that was well lived and was a life that gave so much to, to humanity uh, and was uh, quite a, a presence, a larger than life presence in the United States and certainly Michigan. And uh, we just wish his family well, but we're thankful to have had him as long as we have, and we should all be grateful for the legacy that he leaves us. لم تكن الإنجازات المتميزة للجالية العربية الأمريكية محض صدفة، ولم تأتي من فراغ، بل كانت نتيجة المثابرة المستمرة والعمل الشاق للرواد الذين أثروا مجتمع هذه الولاية التي وفدت إليها طلائع المهاجرين في بدايات القرن الماضي. وجعلوا منها الولاية الأولى من حيث التنوع والتعددي والتنافس على تحقيق الحلم الأمريكي ولقد لعب المهاجرون الأوائل أدوارا هامة في ترسيخ التعايش بين العرب فيما بينهم وانفرد المهاجرون العرب الأمريكيون ومنذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا في إثراء القطاع التجاري في منطقة ديترويت والضواحي حيث امتلكوا وأداروا أكثر من 85% من المتاجر ومحطات البنزين والشركات الصغيرة داخل ديترويت وفي الضواحي واستطاعوا تهيئة الأرضية الخصبة لنجاح القادمين الجدد وكان عميد هؤلاء الرواد بلا منازع السير مايك بري ومعه القاضي الراحل جورج بشارة وطارق داود وجيم خروب والإمام محمد جواد الشري وطارق داود والأمريكي من أصل كلداني الراحل مايك جورج وآخرون مهدوا طريق النجاح وتحقيق الأحلام للأجيال القادمة نذكرهم جميعا نبراسا نهتدي بإرثهم وتبرز ذكراهم كلما بني صرح أو برز في ساحة الجالية اسم مبدع حقق إنجازات مساهما في تقوية وتمتين هذا المجتمع الإنساني الذي يحترم إنسانية الإنسان أعزائي المشاهدين شكرا لإصغائكم ومتابعتكم وحتى ألتقي معكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد لقضية وضيف لكم محبتي والسلام عليكم